ഹലലൂയ 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 നന്ദിയോടെ സ്തുതിക്കുന്നു ഹലലൂയ കർത്താവെ അവിടുത്തെ പൊന്നുമുഖത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ നോക്കുന്നു ഇന്നും യേശു ക്രിസ്തു മുഖാന്തരം ജയം നൽകിയ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു അത്ഭുതകരങ്ങൾ ഞങ്ങളെ സമർപ്പിക്കുന്നു യേശുവിൻ്റെ അധികാരമുള്ള നാമത്തിൽ എല്ലാ ദുഷ്ട വ്യാപാരങ്ങളുടെ മേലും ജയമെടുത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വചനത്തിൻ്റെ ശക്തി പ്രാപിക്കട്ടെ അത് വ്യാപരിക്കട്ടെ ജനം വിടുതൽ പ്രാപിക്കട്ടെ അന്ധകാരങ്ങൾ ഓടി മറയട്ടെ അത്ഭുത പ്രകാശമായി യേശുവിൻ്റെ നാമം വെളിപ്പെടട്ടെ ഞങ്ങളോ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവ് വളരണം ഈ നാമം അതിശക്തനാമം ഏത് മുഴങ്കാലും മടങ്ങുന്ന യേശുവിന്റെ അധികാരമുള്ള നാമത്തിൽ ജയമെടുത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നല്ല സ്വസ്ഥത സമാധാനം വിടുതൽ അനുഗ്രഹം നന്മ അവിടുന്ന് അധികമായി നൽകും ആ കരങ്ങൾ സമ്പൂർണ്ണമായിട്ട് ഏൽപ്പിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനാൽ സ്തോത്രം യേശുവിന്റെ വിലയേറിയ നാമത്തിൽ തന്നെ ദൈവമെല്ലാവരെയും ധാരാളമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ നല്ല സമയത്തെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയും കരുണയും നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് കാൺമീൻ നാം ദൈവ മക്കളെന്ന് വിളിക്കപ്പെടുവാൻ പിതാവ് നമുക്ക് എത്ര വലിയ സ്നേഹം നൽകിയിരിക്കുന്നു ആ വലിയ സ്നേഹത്തെ ഓർത്ത് ആ വലിയ കരുതലിനെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ഓരോ നിമിഷവും കൺമണി പോലെ കർത്താവിൻ്റെ കരങ്ങളിൽ നാം സുരക്ഷിതരാണ് ഭയപ്പെടേണ്ട ഞാൻ നിന്നോട് കൂടെയുണ്ട് ഭ്രമിച്ചു നോക്കേണ്ട ഞാൻ നിന്റെ ദൈവമാകുന്നു എന്നരുളി ചെയ്ത സർവശക്തന്റെ സാന്നിധ്യം രുചിച്ചറിഞ്ഞ് ജീവിക്കുവാൻ ഈ ഭൂമിയിൽ ലഭിച്ച ഭാഗ്യത്തെ ഓർത്ത് നമുക്ക് നന്ദിയോടെ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം ഇന്നത്തെ ചിന്തയ്ക്ക് വേണ്ടി എബ്രായർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ വാക്യം നമുക്ക് വായിക്കാം ബൈബിൾ ഉള്ളവർ ബൈബിൾ തുറന്ന് കരങ്ങളിലെടുത്ത് നമുക്ക് ഈ വാക്യം വായിക്കാം എബ്രായർ പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ ഒന്ന് ആകയാൽ നാമും സാക്ഷികളുടെ ഇത്ര വലിയൊരു സമൂഹം നമുക്ക് ചുറ്റും നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് സകല ഭാരവും മുറുകെ പറ്റുന്ന പാപവും വിട്ട് നമുക്ക് മുമ്പിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓട്ടം സ്ഥിരതയോടെ ഓടുക ദോർ സിൻസ് വി ആർ സറൗണ്ടഡ് ബൈ സച്ച് എ ഗ്രേറ്റ് ക്ലൗഡ് ഓഫ് വീറ്റ്നെസ്സസ് let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles and let us run with perseverance the race marked out for us namuk mumbil vechirikkuna ootam sthirathayode oduvan odi jeikkuvan deiva nammale kurichu aagrahikkunu anegarkku lebikkatha bhagyam അനേകർക്ക് ഹലരിയ അനേക ബുദ്ധിമാന്മാർക്ക് മനസ്സിലാകാത്ത ഈ ജീവിത രഹസ്യം വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടിയ ദൈവമക്കളെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു കാൺമീൻ നാം ദൈവ മക്കളെന്ന് വിളിക്കപ്പെടുവാൻ പിതാവ് നമുക്ക് അത്ര വലിയ സ്നേഹം നൽകിയിരിക്കുന്നു ദൈവ സ്നേഹത്തിൽ നിലനിന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓട്ടം സ്ഥിരതയോടെ ഓടുവാൻ ദൈവം നമ്മളെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഈ ഓട്ടക്കളത്തിൽ അനേകർ ഓടുന്നുണ്ട് എന്നാൽ വിരുദ്ധ് പ്രാപിക്കുവാൻ അത്രേ ദൈവം നമ്മളെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമുക്ക് ചുറ്റും പലരുമുണ്ട് എത്രയോ ആളുകൾ കർത്താവിനെ അറിയാതെ നിത്യത നഷ്ടപ്പെടുത്തി ഹാലലു ഈ ലോകത്തിൻ്റെ പിന്നാലെ പോകുമ്പോൾ വിശാലമായ വഴിയെ ഓടി ജീവിതം നശിപ്പിക്കുമ്പോൾ കൃപയാൽ കൃപയാൽ ദൈവം നൽകിയ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഈ നല്ല ജീവിതത്തെ ഓർത്ത് നമുക്ക് ദൈവത്തെ നന്ദിയോടെ സ്തുതിക്കാം രോഗമോ പ്രതികൂലമോ പ്രതിസന്ധിയോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ നേരെ ആഞ്ഞ ടിച്ചാലും ഓർക്കുക നിത്യ ജീവൻ നമുക്ക് നൽകി ലോകത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കഷ്ടമുണ്ട് എങ്കിലും ധൈര്യപ്പെടുവീൻ ഞാൻ ലോകത്തെ ജയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാരോട് ചെയ്ത ഒരു ജയാളിയായ ക്രിസ്തു എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ഉള്ളിലുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പിമ്പിലുള്ളത് നമ്മൾ മറന്നുകൊണ്ട് മുമ്പിലുള്ള ലാക്കിലേക്ക് നമ്മൾ ഓടി ജയിക്കുവാൻ ദൈവം നമ്മളെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഈ ഓട്ടത്തിന്റെ മധ്യേ ഹലരിയ ആറ്റരികത്ത് നട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വൃക്ഷം പോലെ ഓടുവാൻ ദൈവം നമ്മളെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നു ജീവിക്കുവാൻ ദൈവം നമ്മളെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നു തക്ക കാലത്ത് ഫലം കായ്ക്കും ഇലവാടാതെ അത് നിൽക്കും തന്നെയുമല്ല ഹല്ലരിയ ദൈവത്തിന്റെ മഹിമ നമ്മളിലൂടെ വെളിപ്പെടും അനേകർ യേശുവിനെ അറിയണം സുവിശേഷം അറിയണം ഇന്ന് ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രസംഗിക്കപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് യേശുവിനെ കുറിച്ചാണ് കാരണം ഹലരിയ യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ മാത്രമേ രക്ഷയുള്ളൂ നാം രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ ആകാശത്തിന് കീഴെ മനുഷ്യരുടെയിൽ നൽകപ്പെട്ട വേറെ ഒരു നാമവുമില്ല അതുകൊണ്ട് ആ നാമത്തിൽ ഹലലിയ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് സാക്ഷികളുടെ ഒരു വലിയ സമൂഹം നമ്മുടെ ചുറ്റും നിൽപ്പുണ്ട് ഹലലി അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ തിരുവചനം നമ്മളോട് പറയുന്നത് ഹമേൻ ഹലലിയ ദർ ഹീറോസ് ഓഫ് ഫെയ്ത്ത് ആൻഡ് ഓൾ ദ അമേസിംഗ് തിങ്സ് ദ അക
ഹീറോസ് ബൈബിളിൽ എത്രയോ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ വീരന്മാരെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും തന്നെയുമല്ല അവരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ടാസ്കുകൾ ദൈവം അവരെ ഏൽപ്പിച്ച ദൗത്യം അവർ മനുഷ്യരുടെ മുഖം നോക്കാതെ അവർ പതറാതെ ഉറച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് അവരതിനെ നേടിയെടുത്തു അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ കുറവുകൾ വന്നു കുറ്റങ്ങൾ വന്നു എങ്കിലും അവർ വീണ്ടും റിപ്പൻറ്റ് ചെയ്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് മടങ്ങി വന്ന് ദൈവം അവർക്ക് വീണ്ടും ചാൻസുകൾ കൊടുത്ത് മാനുഷികമായ ബലഹീനതകളെ ദൈവം മറച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പാപത്തിൻ്റെ കടും ചുവപ്പിനെ ദൈവം മായിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളാണെന്നുള്ള വലിയ ബോധ്യം പിന്നെയും പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നൽകി ജയത്തോടുകൂടി നടത്തുന്ന ദൈവത്തെ നന്ദിയോടെ നമുക്ക് സ്തുതിക്കാം ആമേൻ അല്ല നാം പഴയ നിയമം നോക്കുമ്പോൾ അവരുടെ കയ്യിൽ നാം ഇന്നീ കാണുന്ന പോലെ ദൈ ഡിഡിൻ ഹാവ് എ ബൈബിൾ ലൈക്ക് വി ഡി വി ഡു ടുഡേ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇന്നുള്ളത് പോലെ തിരുവചനം പ്രിന്റ് ചെയ്ത് അവരുടെ കയ്യിൽ ഇല്ലായിരുന്നു അവർക്ക് ഹലിയ റിട്ടേൺ പ്രോമിസുകൾ അവരുടെ കയ്യിൽ ഇല്ലായിരുന്നു എന്നാൽ നമുക്കിന്നതുണ്ട് അവർക്ക് ഹലിയ ദൈ ഡിഡി നോ ഹൗ ഇറ്റ് വാസ് ഗോയിങ് ടു ടേൺ ഔട്ട് എറ്റ് ദൈ ചോസ് ടു ബിലീവ് ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും അവരുടെ കയ്യിൽ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിലും അവർ ആ വിശ്വാസത്തെ തിരഞ്ഞെടുത്തു എത്ര പേര് ഇന്ന് റെഡിയാണ് ആ വിശ്വാസത്തെ തിരഞ്ഞെടുക്കുവാൻ സമൂഹത്തെ മറന്ന് ജാതി മത വ്യവസ്ഥകളെ മറന്ന് റിലീജിയസ് സ്പിരിറ്റുകളെ മാറ്റി മറിച്ച് മാറ്റിവെച്ച് എല്ലാ കോമ്പറ്റീഷൻ കാര്യങ്ങളെയും മാറ്റിവെച്ചിട്ട് ഹലരിയ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ നായകനായ യേശുവിനെ നോ മാത്രം നോക്കിക്കൊണ്ട് ഓടുവാൻ എത്ര പേര് റെഡിയാണ് പഴയകാല ഭക്തന്മാരുടെ കൈകളിൽ വൃട്ടനായിട്ടുള്ള ില്ലായിരുന്നെങ്കിലും അവർക്ക് ദൈവത്തിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ കേട്ട ദൈവശബ്ദത്തെ അവരനുസരിച്ചു അത് വെച്ച് അവർ അതനുസരിച്ച് അവർ ചുവടുകൾ മുമ്പോട്ട് വെച്ചു അവർ ജയാളികളായി തീർന്നു രാജാക്കന്മാരുടെ മുമ്പിൽ അവർ പതറിയില്ല എതിർപ്പിന്റെ മുമ്പിൽ അവർ പിടിച്ചു നിന്നു ഗോലിയാത്തിന്റെ മുമ്പിൽ അവർ തകർന്നു വീണില്ല മറിച്ച് പടക്കൂട്ടത്തിന്റെ നേരെ അവർ പാഞ്ഞു ചെന്നു അവരെ ഞെരുക്കിയ ഞെരുക്കങ്ങളിൽ നിന്ന് ദൈവം അവരെ വിടുവിച്ചു എന്നാൽ ഓർക്കുക അത് എല്ലാവരും അങ്ങനെ ചെയ്തില്ല ഒത്തിരി പേര് വിളിക്കപ്പെട്ടവരുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരോ ചുരുക്കമായിരുന്നു ഈ കാലത്തിലും ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പുണ്ട് ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ഉള്ളിൽ ദൈവം നമ്മളെ ആക്കി വെച്ചിരുന്ന ഓർത്ത് നമുക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം ഏത് മതത്തിലുള്ളവരായാലും ഏത് വ്യവസ്ഥയിലുള്ളവരായാലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 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 ശത്രുക്കളെ പോലും സ്നേഹിക്കുവാൻ അത്രേ യേശു കർത്താവ് പറഞ്ഞിരുന്നത് എന്നാൽ കാണാതെ പോയതിനെ തിരഞ്ഞു വന്ന അല്ല നിങ്ങളെ ഉണ്മയായി സ്നേഹിക്കുന്ന അരുമയോടുകൂടി നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ നാവിൽ ഒരു പുതിയ പാട്ട് നൽകുവാൻ ഒരു ജയത്തിൻ്റെ പാട്ട് നൽകുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു അത് ദൈവത്തിന് സ്തുതി തന്നെ അത് ദൈവത്തിന് നന്ദി തന്നെ ഹാലരിയ എൻ്റെ ഈ ഈ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ച് നമ്മുടെ കരങ്ങളെ ഉയർത്തി നമുക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം ഹാലെ ലുയ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അവനൊരു പുതിയ പാട്ട് തന്നു ഹാലലുയ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഹാലലി നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് നേരെ ആഞ്ഞടിച്ച കൊടുങ്കാറ്റുകൾ നിന്ന് ദൈവം നമ്മളെ വിടിവിച്ചു ഒരു ശാന്തത ദൈവം നമുക്ക് നൽകി അതോർത്ത് നമുക്ക് ദൈവത്തെ നന്ദിയോടെ സ്തുതിക്കാം ദൈവം നമ്മിൽ നിന്ന് ഈ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഓട്ടം നാം ഓടുമ്പോൾ നമ്മിൽ നിന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം നന്ദിയുള്ളൊരു ഹൃദയം എത്ര പേർക്ക് ആ നന്ദിയുള്ളൊരു ഹൃദയമുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ ലൈഫിൽ ജയിക്കുവാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ ഒരു ക്രൈസ്റ്റ് സെൻറ്റേഡ് ക്രിസ്ത്യൻ ലൈഫ് നമുക്ക് ലീഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നന്ദിയുള്ളൊരു ഹൃദയം നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം വിശ്വാസമുള്ളൊരു ഹൃദയം നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം ബൈബിൾ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് വെച്ച് ഹൽവ്യു കർത്താവിനെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് സ്നേഹിച്ച് പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ സ്നേഹിച്ച് മുമ്പോട്ട് പോകുന്ന ദൈവപൈതലെ നീ ഒരു പരാജിതനല്ല നീ ഒരു ജയാളിയാണ് ആമേ നല്ലരിയ ഹലലുയ സ്തോത്രം ഹലലുയ നമ്മൾ ഓർക്കുക നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പലപ്പോഴും നാം ഡിസ്കറേജ് ആകുവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതയാത്ര മുമ്പോട്ട് നീക്കുമ്പോൾ പലവിധമായ പ്രതികൂലങ്ങളും പലവിധമായ പ്രതിസന്ധികളും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ നേരെ ആഞ്ഞടിച്ചെന്നിരിക്കാം എന്നാൽ ഹലലിയ ഓർക്കുക ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ ഇൻ ദാറ്റ് എ ഹെവൻലി സ്റ്റേഡിയം ദാറ്റ് പീപ്പിൾ ആർ കോളിംഗ് ഔട്ട് യുവർ നെയിം സെയിങ് 
വിശ്വാസത്തിന്റെ ആ ഹലലിയ നാം ഇങ്ങനെ ഇതിനെ കാണണം വിശ്വാസത്തിന്റെ ഓട്ടം തികച്ച വിശ്വാസ വീരന്മാർ നമ്മെ നോക്കുകയാണ് ഓടുവാൻ നമ്മളോട് പറയുകയാണ് കാരണം ഒരു കിരീടം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് പ്രാപിക്കണം ഒരു ജയത്തിന്റെ കിരീടം അതിന്റെ മധ്യേ നമ്മളെ പിന്നോട്ട് പിടിച്ചു വലിക്കുന്ന പാപം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കിടക്കുന്നു അതിന്റെ ആഗ്രഹം നമ്മളോടാകുന്നു അതിനോട് നാം ഓടി ജയിക്കണം ആമേൻ ഹലരിയ ആ സമയത്തൊക്കെയാണ് നാം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തിരുവചനം നിറച്ചാൽ തിരുവചനം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ വിശ്വാസമാകുന്ന പരിചയം നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ വചനമാകുന്ന വാള് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ദുഷ്ടനെ ജയിക്കുവാൻ കഴിയും അവൻ തന്ത്രശാലിയാണ് നമ്മുടെ നേരെ തീയമ്പുകൾ വിടും ഹലരിയ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് നമ്മെ അന്യപ്പെടുത്തുവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ക്രിസ്തു എന്ന ഏക പുരുഷന് നിർമ്മല കന്യകയായി വിശ്വാസ അല്ല വിവാഹ നിശ്ചയം ചെയ്തിരിക്കുന്ന നമ്മളെ ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് അകറ്റിക്കളയുന്ന ദുഷ്ട വ്യാപാരങ്ങൾ ഉണ്ട് അത് തിരിച്ചറിയണം അതിന്റെ മേൽ ജയമെടുക്കണം നാം വിക്ടിംസ് അല്ല നാം വിക്ടേഴ്സ് ആണ് നാം വിജയികളാണ് രോഗം വരത്തില്ലെന്നല്ല എന്നാൽ സൗഖ്യദായകൻ കൂടെയുണ്ട് ആമേൻ മരിക്കത്തിൽ നിന്നല്ല മരിച്ചാൽ മരണത്തിനപ്പുറമുള്ള ഒരു നിത്യ ജീവനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ദൂതന്മാർ നമ്മളെ എതിരേൽക്കുവാൻ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അത് വിശ്വാസത്താൽ കാണുന്ന ദൈവമക്കളെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു വിശ്വാസത്തിന്റെ ധൈര്യം വിശ്വാസത്തിന്റെ സന്തോഷം വിശ്വാസത്തിന്റെ സമാധാനം ദൈവ സ്നേഹത്തിന്റെ ആഴം ദൈവകൃപയുടെ അളവ് ഇത് അനുഭവിച്ച് അറിഞ്ഞ് ജീവിക്കുന്ന ദൈവമക്കളെ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ദെൻ വി ക്യാൻ എൻജോയ് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഗോഡ് ഹലരിയ എന്നാൽ സകല ഭാരവും മുറുകെ പറ്റുന്ന പാപവും വിട്ട് ഹലരിയ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓട്ടം സ്ഥിരതയോടുകൂടി നമുക്ക് ഓടണം സ്ഥിരതയോടുകൂടി നമുക്ക് ഓടണമെങ്കിൽ ദൈവവുമായിട്ട് നമുക്ക് നല്ല ഒരു ബന്ധമുണ്ടായിരിക്കണം ചില സമയങ്ങളിൽ അല്ലെ നാം സൈലൻ്റ് ആയിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിക്കേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ ആ സൈലൻസ് നമ്മളെ കാണിക്കുന്നത് എന്താണ് ഒരകത്തുള്ള മനുഷ്യൻ ബലപ്പെടുന്നു അതായത് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആത്മാവ് നമ്മളെ കീഴടക്കുന്നു ആ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നമ്മളെ കീഴടക്കി കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ നാം അല്ല ജീവിക്കുന്നത് ക്രിസ്തു അത്രേ നമ്മിലൂടെ ജീവിക്കുന്നത് ആമേൻ അതത്രേ വചനം ദൈവം നമ്മളിൽ നിന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ക്രിസ്തു നമ്മിൽ ഉരുവാകണം അതുകൊണ്ടാണ് പൗലോസ് പറയുന്നത് ക്രിസ്തു നമ്മിൽ ഉരുവാകുവോളം നിങ്ങളിൽ ഉരുവാകുവോളം ഞാൻ പ്രസവ വേദനപ്പെടുന്നുവെന്ന് പൗലോസ് എഴുതണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ രഹസ്യം ഇതാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ഉള്ളിൽ ക്രിസ്തു വെളിപ്പെട്ടാൽ മാത്രമേ ഹോ നിത്യതയും നിത്യ ജീവനും ദൈവ സ്നേഹവും ദൈവത്തിൻ്റെ കരുതലും ഒക്കെ വെളിപ്പെടുത്തുള്ളൂ അല്ലാത്തവർക്ക് ഈ ബൈബിൾ ഒരു വെറുമൊരു ബുക്ക് മാത്രമാണ് എന്നാൽ ഹലലുയ ബൈബിൾ അതുപോലെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പ്രകാശം ശിക്കണമെങ്കിൽ ആത്മാവിന്റെ ശക്തിയോടുകൂടി നാം ജീവിക്കണം ആ അതാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞു എന്റെ എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തിരുവഴുത്ത് പറയുന്നത് പോലെ ജീവ ജലത്തിന്റെ നദികൾ ഒഴുകും അപ്പോൾ ഓർക്കണം ആ നദി നമ്മളെ കീഴ്പ്പെടുത്തണം അല്ല അത് മുട്ടോളമല്ല അത് അരയോളമല്ല പാട്ടുകളുണ്ട് നീന്തിയിട്ട് അല്ല അല്ലാതെ കടപ്പാൻ കഴിയാത്ത ദൈവാത്മാവിൻ്റെ ഒരു പ്രവാഹം ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ മേൽ വരും കാരണം അവൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ആത്മാവുണ്ട് അത് ദൈവത്തിൻ്റെതാണ് അത് നിത്യതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് നമ്മുടെ ഭൂമിയിലെ ജീവിതം ഒരു ദിവസം തീരും അന്ന് ഹലടിയ ഈ ആത്മാവ് നാം ആ ഹലടിയ അയച്ചവൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകും യെസ് അന്നേരം പറയും പോയി എന്ന് ആര് പോയി എന്തു പോയി കൂടാരം വിട്ട് ദൈവം നമുക്ക് ഉള്ളിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ബ്ലാക്ക് ബോക്സ് പോലെ ഇരിക്കുന്ന ആ ദൈവത്തിന്റെ ആ ആത്മാവ് ഹലരിയ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ആ നമ്മുടെ ആത്മാവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിന്റെ ആഴങ്ങളെ അറിഞ്ഞ് ജീവിച്ച ഒരു വ്യക്തി ക്രിസ്തുവിൽ മറയും അതത്രേ പ്രത്യാശ അല്ലാത്ത സകല ജീവിതങ്ങളും ഇവിടെ കൊണ്ട് തീരും എന്നാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ രോഗങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് നേരെ ആഞ്ഞടിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ തകർക്കുവാനല്ല നമ്മളെ ക്രിസ്തുവിൽ ബലപ്പെടുത്തുവാനാണ് ദൈവസ്നേഹം നമ്മിലൂടെ വ്യാപരിപ്പിക്കുവാനാണ് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ പല പ്രശ്നങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും ദൈവമക്കളെ സംബന്ധിച്ചോളം അല്ലാത്തവർ പലപ്പോഴും അതുകൊണ്ട് തീരുമ്പോൾ ദൈവമക്കൾ അതിനെ വിശ്വാസത്താൽ ഓവർകം ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും അപ്പോൾ നാം ഈ ഓട്ടം ഓടുമ്പോൾ ഓർക്കണം വിശ്വാസത്തിന്റെ നായകനും പൂർത്തി വരുന്നവനുമായ യേശുവിനെ നോക്കുക മനുഷ്യരിലേക്ക് നോക്കിയാൽ നാം പ
പൂർത്തി വരുന്നവനുമായ യേശുവിനെ നോക്കുക തൻ്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചിരുന്ന സന്തോഷമോർത്ത് അവൻ അപമാനം അലക്ഷ്യമാക്കി ക്രൂശിനെ സഹിക്കുകയും ദൈവസിംഹാസനത്തിൻ്റെ വലത്തുപാവ് തിരിക്കുകയും ചെയ്തു നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ക്ഷീണിച്ച് മടുക്കാതിരിപ്പാൻ പാപികളാൽ തനിക്ക് നേരിട്ട ഇങ്ങനെയുള്ള വിരോധം സഹിച്ചവനെ ധ്യാനിച്ചു കൊള്ളുവീൻ പലപ്പോഴും ഈ ഓട്ടക്കളത്തിൽ നാം ക്ഷീണിച്ചു പോകുവാൻ തളർന്നു പോകുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാൽ നാം ദൈവത്തെ ധ്യാനിച്ച് നമ്മുടെ കർത്താവ് നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ നായകൻ നമ്മുടെ യേശു കർത്താവാണ് ആ ദൈവത്തിൽ മാത്രം ആശ്രയിച്ചു കൊണ്ട് നാം മുമ്പോട്ട് പോയാൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ക്ഷീണിച്ച് മടുക്കാതെ ഇരിക്കും കാരണം അതൊരു നല്ല നിലത്ത് വീണ ഒരു വിത്തു പോലെയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വീണ് അത് വളർന്ന് അത് മരമായി അത് പൂത്ത് അത് അല്ലെ ആത്മാവിൻ്റെ ഫലങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കണം അതത്ര ദൈവം നമ്മളെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഓർക്ക് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം വലിയൊരു രഹസ്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദൈവം നമ്മളെ വളരെ സ്നേഹിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവം നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള വാണിങ്ങുകൾ തരുന്നത് കാരണം ഈ അബ്രഹാമും ഇസഹാക്കും യാക്കോബും അല്ലെങ്കിൽ ദാവീദും ഈ ദാനിയേലും ഈ പഴയ നിയമ ഭക്തന്മാരുടെ ജീവിതം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ദൈവവുമായി നല്ല ഒരു ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു നല്ല ഒരു സ്നേഹബന്ധം സ്നേഹിതൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ ഹൃദയപ്രകാരമുള്ള മനുഷ്യനെന്ന് വിളിക്കുന്നു നമുക്കറിയാം ദാവീദിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കുറവുകളും കുറ്റങ്ങളും വന്നെങ്കിലും ദൈവം അവനെ എന്നേക്കുമായി തള്ളിക്കളയുന്നില്ല മറിച്ച് വീണ്ടും മടങ്ങി വന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതം തന്നിലൂടെ വെളിപ്പെടുന്നത് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും അതത്ര ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം പുതിയ നിയമത്തിൽ അത് വളരെ വ്യക്തമായി പറയുന്നു മുടിയനായ പുത്രൻ തനിക്കുള്ളതെല്ലാം വിറ്റ് നശിപ്പിച്ച് തകർത്ത് താരിപ്പണമാക്കി ഇഷ്ടം പോലെ ജീവിച്ചു ലോകത്തിൻ്റെ ചേറ്റുകുഴിയിലൂടെ നടന്നു പാപത്തിൻ്റെ അധമ കൂപത്തിൽ പതിച്ചു ചെയ്യാവുന്നതെല്ലാം ചെയ്തു എന്നാൽ ഹല്ല ലുയ ഒരു സമയത്ത് തൻ്റെ ഉള്ളിൽ സുബോധം വന്നു താൻ അപ്പൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി വന്നു വളരെ ട്രെയിൻ ചെയ്തൊക്കെയാണ് വന്നത് ഞാൻ അപ്പനോട് ചെന്ന് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമെന്ന് എന്നാൽ നമ്മൾ വചനം വായിക്കുമ്പോൾ കാണുന്നത് ദൂരത്തു നിന്നേ അവനെ കണ്ട അപ്പൻ ഓടിച്ചെന്നവനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് അവനെ മാറുവോട് ചേർത്ത് ആ വീട്ടിലൊരു ഉത്സവത്തിൻ്റെ പ്രതീതി ഉളവായതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ഇത് യേശു കർത്താവ് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇത് നമ്മളെ കാണിക്കുന്നത് നമുക്കൊരു ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്നെ കേൾക്കുന്നത് സഹോദര സഹോദരി നീ എത്ര അകലം വിട്ട് ജീവിച്ചവനാണെങ്കിലും നീ എത്ര ദൈവസ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് അകന്നുപോയൊരു വ്യക്തിയാണെങ്കിലും നിന്നെ അരിമയോടെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം നിന്റെ പാപത്തെ മായിച്ചു കളയുവാൻ കഴിവുള്ള യേശുവിന്റെ രക്തം എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും വേണ്ടി വ്യാപരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതോ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ജീവിതത്തിൽ കുറവുകളും കുറ്റങ്ങളും വന്നാൽ ഓടി ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് ചെല്ലുക നീ ആ ഭാരം ചുമന്നുകൊണ്ട് ജീവിക്കരുതേ അത് നിന്നെ കഷ്ടപ്പെടുത്തും അത് നിന്നെ ടോർച്ചർ ചെയ്യും നിന്റെ ാകുന്ന ബാറ്റിൽ ഫീൽഡിൽ പിശാജ് കള വിതച്ച് നിന്നെ മുമ്പോട്ട് പിടാതെ വണ്ണം പിന്നോട്ട് പിടിച്ച് വലിച്ച് ഞെരുക്കി കുരുക്കി ഹാല ലുയ ജീവിതത്തെ തകർത്തു കളയുവാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഇതാ സ്നേഹത്തിന്റെ ദൈവം എനിക്കും നിനക്കും വേണ്ടി വെളിപ്പെടുന്നു നിന്റെ ഭവനത്തിൽ വെളിപ്പെടുന്നു നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ വെളിപ്പെടുന്നു സാരമില്ല സാരമില്ല നിന്റെ കുറവുകൾ സാരമില്ല അത് ഞാൻ പരിഹരിക്കാം അത് ആത്മീയമായിട്ടാണെങ്കിലും അത് ശാരീരികമായിട്ടാണെങ്കിലും അത് ഭൗതികമായിട്ടാണെങ്കിലും അത് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഓർത്തുള്ള ദുഃഖമാണെങ്കിലും അത് പരിഹരിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് നിന്റെ ഭവനത്തിൽ യേശു വന്നാൽ ഹാലലുയ നീ അത് ഏറ്റെടുത്താൽ നിന്റെ ജീവിതത്തെ ദൈവം മാറ്റിമറിക്കും ഇരുളും വെളിച്ചവും പോലെ വേർതിരിയുന്നത് പോലെ ഒരു പുതിയ ജീവിതം നിനക്ക് തരും അവിടെ നിന്ന് നീ ഓടി ജയിക്കുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നാൽ അനേകർ പട്ടുപോയിട്ടുണ്ട് അനേകർ തളർന്നു പോയിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും ദൈവം പിന്നെയും ചാൻസുകൾ കൊടുക്കുന്ന ദൈവമാണ് ഒരിക്കലും ഒരു ദൈവദാസൻ തൻ്റെ ബുക്കിൽ ഇങ്ങനെ തൻ്റെ മാഗസിനിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതിയുണ്ടായി തനിക്ക് കാണുന്ന ആരോടെങ്കിലും സുവിശേഷം പറയണമെന്നുള്ള വ്യഗ്രതയുള്ള ദൈവസ്നേഹമുള്ള ആ ദൈവവേലക്കാരൻ ഒരിക്കലും ഒരു ഹോട്ടലിൽ താമസിക്കുമ്പോൾ താൻ ഇങ്ങനെ ആ കോറിഡോറിലൂടെ അതിൻ്റെ ഇടനാഴിയിലൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ ഒരു കപ്പിൾസ് ഒരു ഭാര്യയും ഭർത്താവ് യങ് കപ്പിൾസ് അവർ അവരുമായി ഒരു എൻകൗണ്ടർ ഉണ്ടാകുവാനിടയായി താൻ അവരോട് യേശുവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അവരോട് ചോദ്യം തന്നെ ചോദിച്ചു ഞാൻ ക്യാൻ ഐ സേ സംതിങ് അബൌട്ട് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് അവർ സെറ്റ് യെസ് അവരങ്ങനെ അനുവാദം അവർ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അവർ അദ്ദേഹം അവരുമായി സുവിശേഷം ഷെയർ ചെയ്തു അവർ ശാന്തമായിട്ട് നിന്ന് കേട്ടു എന്നാൽ
മദ്യത്തിനും മറ്റും അടിമയായി ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധി ഞാൻ അകന്ന് ജീവിക്കുകയായിരുന്നു നിങ്ങൾ ആ മറ്റു വ്യക്തിയോട് സുവിശേഷം പറഞ്ഞത് ഞാൻ കേട്ടു അതെൻ്റെ ജീവിതത്തെ ടച്ച് ചെയ്തു ഇനി ഞാൻ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി യേശുവിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ദൈവ ഹൃദയം യേശുവിന് വേണ്ടി വിട്ടുകൊടുത്തു ധന വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു കാലുകൾ ഉറയ്ക്കുന്നില്ല കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എങ്കിലും ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എവിടെയോ മുടനായ പുത്രനെ പോലെ മടങ്ങി വരുവാനുള്ള ഒരു വാഞ്ച തൻ്റെ ഉള്ളിൽ വന്നപ്പോൾ അത് ദൈവ സ്നേഹമായി മാറി തക്ക സമയത്ത് ദൈവം അവിടെ ഒരാളെ അയച്ചു അവൻ്റെ ഹലരിയ കാണാതെ പോയ ആ വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിലെ മടങ്ങി വരവിന് വേണ്ടി ഹല ഒരു സുവിശേഷകനെ അവിടെ എത്തിച്ചു അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ലൈനപ്പ് ചെയ്തു ഈ ഹലരി അദ്ദേഹം ജീവിതത്തിലേക്ക് ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വന്നു ഇതുപോലെ എത്ര ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി കാര്യങ്ങൾ ലൈനപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഈ സമയത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ അത്ഭുതങ്ങളെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയാണ് ഇന്നലെ ഒരു സഹോദരൻ എന്നെ വിളിച്ചു ഞാൻ വളരെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് എന്നോട് എന്നോട് എനിക്കിങ്ങനെ ഈ മെസ്സേജൊക്കെ പറയുവാൻ എന്നെ ഒത്തിരി എൻകറേജ് ചെയ്യും എനിക്ക് ഒത്തിരി തോട്ടുകൾ താൻ പറഞ്ഞു തരും കാരണം എനിക്കറിയാം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ താമസിച്ചിട്ടുണ്ട് രാത്രിയിലൊക്കെ ഇരുന്ന് നിലവിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഞാൻ കേൾക്കുവാൻ ഇടയായിട്ടുണ്ട് ഒരു പ്രത്യേക ടൈമായി കഴിഞ്ഞാൽ കുടുംബത്തിലുള്ളവരെയോ കുഞ്ഞുങ്ങളെയോ ശബ്ദമോ ഒന്നും നോക്കത്തില്ല ഇവിടെ അമേരിക്കയാണെന്നൊന്നും പുള്ളിക്ക് പ്രശ്നമൊന്നുമല്ല ആ മക്കൾ അമേരിക്കയാണ് വളരുന്നതെന്നും പുള്ളിക്ക് പ്രശ്നമല്ല നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പഴയ അപ്പച്ചന്മാരും അമ്മച്ചിമാരും ചെയ്യുന്ന പോലെ താൻ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് ും പാട്ടുകൾ പാടും അഹല്ലിയ ദൈവത്തെ ഉച്ചത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധി നിലവിളിക്കും തനിക്ക് ദൈവം നല്ല ആലോചനകൾ കൊടുക്കും പലപ്പോഴും അത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിലും വലിയ വിടുതലാണ് ഇന്നലെ ഞാൻ അല്പ ഭാരത്തിലായിരുന്നപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹം എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ ഇടയിലൂടെ താൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു ആ ശിഷ്യന്മാർക്ക് വേണ്ടി അവരുടെ ആ പെസഹ ഒരുക്കുന്ന അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ബൈബിൾ എന്നുള്ള കാര്യം എന്നോട് പറഞ്ഞു ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളങ്ങോട്ട് ചെലുവീൻ ഒരു കൂടം വെള്ളം ചുമന്നു ഒരാൾ വരും അവിടെ സംസാരിക്കണം അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ചെല്ലണം വിരിച്ചൊരുക്കിയ ഒരു മാളിക അവിടെ ഒരുക്കപ്പെട്ട് ഇരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും സി എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ ദൈവത്തിന്റെ അത്ഭുത പ്രവർത്തികൾ നാം പോലും അറിയാതെ ആളുകളെ എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ജീവിതത്തിൽ ദൈവം ഒരുക്കും ആളുകളെ ലൈനപ്പ് ചെയ്യും നമ്മൾ അറിയാത്ത വഴികൾ ദൈവം തുറക്കും നമ്മുടെ കൂടെ ദൈവത്തിന്റെ ഫേവർ ഉണ്ട് നാം പോകേണ്ടുന്ന വഴി ദൈവം നമുക്ക് കാണിച്ചു തരും നമ്മുടെ മേൽ ദൃഷ്ടി വെച്ച് ദൈവം ആലോചന പറഞ്ഞു തരും എന്നെ കേൾക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ദൈവത്തിന്റെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള വഴിക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രീ സലരിയ ദൈവ സന്നിധി നെടുമ്പാട് വീണ് ദൈവത്തോട് നിങ്ങൾ ആലോചന ചോദിക്കുക നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തോട് ദൈവം സംസാരിക്കും വചനത്തിലൂടെ ദൈവം സംസാരിക്കും ദർശനത്തിലൂടെ ദൈവം സംസാരിക്കും വെളിപ്പാടിലൂടെ ദൈവം സംസാരിക്കും ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദം നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ കേൾക്കും ഹലരിയ അത് നിങ്ങളെ ധൈര്യപ്പെടുത്തും ആമേൻ ഹലുടിയ അങ്ങനെ ദൈവശബ്ദം കേട്ട വ്യക്തികളെ ഒരു മനുഷ്യനും പരാജയപ്പെടുത്തുവാൻ സാധ്യമല്ല അവരത്ര ജയിക്കുന്നത് ഒരു പോസിറ്റീവ് തിങ്കിങ് അല്ലെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് തോട്ട് അതിനെക്കുറിച്ചല്ല മാത്രമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് ഫെയ്ത്ത് ബിലീവ് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ നായകൻ നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നൊരു മാതൃക ഒന്ന് ആലോചിച്ചോ ടാക്സ് കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നീ പോയി ചൂണ്ടലിട്ട് മീൻ ഇൻ വൈറ്റിൽ കാശ് വരും ഹാലലുയ സ്തോത്രം അതത്രേ ദൈവത്തിൻ്റെ വഴികൾ അല്ലെടിയ നിന്നെ സിംഹത്തിൻ്റെ ഗുഹയിലേക്ക് എടുത്തിട്ടാൽ നീ സിംഹത്തിൻ്റെ മേളിൽ കിടന്നുറങ്ങും സിംഹത്തിൻ്റെ വായ ദൈവം അടച്ചു കളയും അതത്രേ ദൈവത്തിൻ്റെ വഴി നിനക്കും എനിക്കും വേണ്ടി ഇന്നും ദൈവം അത്ഭുതം ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മളോട് പോരാടുന്നവരോട് ദൈവം പോരാടിക്കൊള്ളും യുദ്ധം യഹോവയ്ക്കുള്ളതാണ് ജയം ദൈവത്തിൻ്റെ കൈവശത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ദൈവം അത് നമുക്ക് നൽകി തരും അത് വിശ്വസിക്കുന്നവരെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു കർത്താവിൻ്റെ വലിയ സ്നേഹം നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് ദൈവം നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ദൈവം നമ്മുടെ കൂടെ ഇരിക്കുന്നു ഹാലിൽ കൂടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം കുറവുകൾ തീർക്കുന്നൊരു ദൈവം പരിശുദ്ധാത്മാവാകുന്ന ദൈവം നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതുകൊണ്ട് ലോകത്തിന് നമ്മളെ പരാജയപ്പെടുത്തുവാൻ സാധ്യമല്ല ആദ്യ വാക്യത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരാം വിശ്വാസത്തിന്റെ വീരന്മാരെ കുറിച്ച് ആ പന്ത
പിശാജ് പോരാടി അതിൻ്റെ മേൽ മണ്ണ് വാരിയിട്ട് അതിനെ മൂടിക്കളയുവാൻ ഇടയാണ്ട് എന്നാൽ പിന്നെയും ദൈവസ്ഥലിൽ കാത്തിരുന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ ആലോചന പ്രകാരം മുമ്പോട്ട് നീങ്ങുമ്പോൾ ഒരു രഹബോത്ത് അവിടെ വെളിപ്പെടുന്ന നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പാട്ടുള്ളത് ഞാൻ ഉനക്ക് പോധിച്ച് നടക്കും പാതയെ നാൾ തോറും കാട്ടുവേൻ ഭയപ്പെടാതെ ഉമ്മേലൻ കൺവൈത്ത് ആലോചന സൊല്ലുവേൻ അറിവുറൈ ഞാൻ കൂറുവേൻ മകനെ അറിവുറൈ ഞാൻ കൂറുവേൻ നമ്മുടെ മേൽ ദൃഷ്ടി വെച്ച് ആലോചന പറഞ്ഞു തരുന്ന ആ ദൈവത്തിൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം നന്ദിയോടെ 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 ഞങ്ങൾ അങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്നു കർത്താവ് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ നായകനായ ദൈവത്തിൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ നോക്കുന്നു അവിടെ ഞങ്ങളെ കൺമണി പോലെ സ്നേഹിക്കുന്നതിനാൽ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ രോഗത്തിന് സൗഖ്യം തരുന്നതിനാൽ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ക്യാൻസറിനെ ക്യാൻസർ ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു രോഗത്തിന്റെ സൗഖ്യം ഈ നിമിഷം യേശുവിൻ നാമത്തിൽ വ്യാപരിക്കട്ടെ ഹാലിൽ വിടുതൽ വ്യാപരിക്കട്ടെ വിജയം വരട്ടെ കർത്താവ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഓർത്തുള്ള ഭാരങ്ങൾ മാറിപ്പോകട്ടെ ശരീരത്തിന്റെ വേദനയാൽ മനസ്സിന്റെ വേദനയാൽ പുളയുന്ന ജീവിതങ്ങൾക്ക് ദൈവം ആശ്വാസം കൊടുക്കണമേ പിന്മാറ്റത്തിൽ നിന്ന് മടങ്ങി വരട്ടെ ജീവിതം യേശുവിലൂടെയാണെന്ന് തിരിച്ചറിയട്ടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനാൽ സ്തോത്രം യേശുവിന്റെ വിലയേറിയ നാമത്തിൽ തന്നെ അമേൻ അലിയ വിശ്വാസത്തിന്റെ നായകനും പൂർത്തി വരുന്നതുമായ യേശുവിനെ നോക്കി നമ്മുടെ ഓട്ടം നമുക്ക് സ്ഥിരതയോടെ ഓടാം നമുക്ക് ഓടി ജയിക്കാം ഓടി തളരുവാനല്ല ഓടി ജയിക്കുവാൻ അത്രേ ദൈവം നമ്മളെ കണ്ടിരിക്കുന്നത് കാലങ്ങളും സമയങ്ങളും ഇനി അധികമില്ല കർത്താവിൻ്റെ വരവ് വളരെ ആസന്നമായിരിക്കുന്നു ഈ പെട്ടകത്തിൽ ഈ ജീവന്റെ പെട്ടകത്തിൽ കയറുവാനുള്ള ഫൈനൽ കോളിങ്ങുകൾ ഫൈനൽ കോളുകൾ ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് പോകുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ഫൈനൽ കോള് പോലെ ഈ ലോകത്തിൽ സുവിശേഷം മുഴങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഏറ്റെടുക്കുക അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുക വിജയം നിശ്ചയം ഈ വചനങ്ങളാൽ ദൈവം നിങ്ങളെ ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യകളുടെയും മികച്ച സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകരുടെയും പിൻബലത്തിൽ ക്രിസ്ത്യൻ ലൈവ് ഇന്ത്യയിൽ എവിടെ നിന്നും ലൈവ് ടെലികാസ്റ്റിംഗിന് ആരംഭം കുറിച്ചിരിക്കുന്നു ഫോമോ ഡീറ്റെയിൽസ് കോൺടാക്ട് നയൻ എയ്റ്റ് ഫോർ സിക്സ് ഡബിൾ ഫൈവ് ഡബിൾ ടു ടു സീറോ